Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our host and pathogen interaction in plants. Host कौन है? इसमें हमारे पास पहले हमें उसके बारे में पढ़ते हैं, pathogen के बारे में पढ़ते हैं. Host है हमारे पास इसमें plant. अब plant क्या होता है? उसकी leaf या फिर जो भी है, उसके stem वगैरह जो भी है, तो पूरा plant में क्या है हमारे पास एक host हो गया. Host में कौन attack कर रहा है? जो उसको attack कर रहा है, उसको हम pathogen बोलेंगे. Attack कौन कौन कर सकता है? Bacteria कर सकता है, fungi कर सकता है, virus कर सकता है, और भी nematodes वगैरह कर सकते हैं. उनको हम बोल तो आज का टॉपिक है हमारा होस्ट एंड पैथोजन इंटरेक्शन जो कि हो रही है किस में आ, प्लांट्स में हो रही है ठीक है होस्ट कौन है इसका सेल हो सकता है या कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है प्लांट का या पूरा प्लांट भी खुद हो सकता है ठीक है अगर हम इसमें बात करें तो इसके दो पार्ट्स है एक है मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन अटैक कैसे अटैक कर रहा है और दूसरा इसका पार्ट है हमारे पास वो है डिफेंस सिस्टम ऑफ प्लांट तो हम पहले इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे दैट इज मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन अटैक ठीक है अब इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे एंट्री करता है एक पैथोजन किसी भी प्लांट में फिर वो कैसे वहाँ पे क्लोनीज बनाता है कैसे वहाँ सरवाइव करता है फिर वो फर्दर कैसे डिजीज को स्प्रेड करता है ठीक है तो हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन अटैक ये डिवाइड किया गया है थ्री फेजेज में एक हमारे पास पी प्री एंट्री प्री एंट्री को हम क्या बोल सकते हैं पेनिट्रेशन फेज भी बोल सकते हैं प्री पेनिट्रेशन फेज भी बोल सकते हैं जिसमें पेनिट्रेशन से पहले जो प्री जो फेज होता है उसमें क्या करते हैं उसमें स्पोर्स वगैरह बनते हैं सिस्ट वगैरह बनते हैं पैथोजन तैयारी करता है जर्म ट्यूब वगैरह बनाता है कि मुझे इन्वेड करना है तो मुझे क्या क्या जरूरत चाहिए ठीक है फिर एंट्री की बात करें तो उसमें पेनिट्रेशन वाला आ जाता है ठीक है कि वो पेनिट्रेट करेगा जब उसमें तो कैसे पेनिट्रेट करेगा क्या क्या करेगा कौन सा टॉक्सिन रिलीज करेगा कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी ठीक है किसी पैथोजन को अब क्लोनीज में कि वो क्लोनीज कैसे बनाता है किसमें प्लांट्स में फर्दर स्प्रेड करने के लिए और अपनी डिविजन शो कैसे करता है ठीक है तो हमारे पास एक साइकिल है इसको हम देख लेते हैं हल्का सा तो साइकिल क्या बोलते हैं हमारे पास जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है कोई भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है ठीक है वो पहले कि पैथोजन ले लेते हैं कोई भी ठीक है वो क्या करेगा अंदर इन्वेट करेगा किसी प्लांट में फिर वहाँ क्या इन्वेट करने के बाद क्लोनीज बनाएगा उसमें अपनी बहुत सारी जब उसने क्लोनीज बना दी तो वो क्या करेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेगा पैथोजन ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा उसके सिम्टम्स दिखेंगे उस प्लांट में या वो प्लांट मर जाएगा ठीक है या फिर वो प्लांट येलोविंग हो जाएगी या फिर उसकी पत्तियां झड़ जाएगी या फिर उसमें होल्स या फिर स्पॉट्स नजर आएंगे ठीक है या फिर उसमें लीजन आ जाएंगे ये सारी चीजें उसमें नजर आने लग जाएगी ठीक है उसके बाद वो क्या बनाएगा सेकेंडरी इनोक्यूलम बनाने लग जाएगा ठीक है जब वो उसे स्प्रेड कर दिया उसे सेकेंडरी इनोक्यूलम तो वो नेक्स्ट प्लांट में इंक्यूबेट करना स्टार्ट करेगा अटैचमेंट शो करेगा पेनिट्रेशन करेगा फिर वैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा अगर वो मतलब उसने डायरेक्टली शो नहीं किया उसको कई बार अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर पी एच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अगर उसको इन्वायरमेंट की अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा डायरेक्ट वो डॉमेंट फेज में चला जाएगा बिल्कुल डॉमेंट फेज में चल जाएगा वो बिल्कुल शो नहीं करेगा स्पोज फॉर या फिर तो अपने अराउंडिंग क्या बनेगा जूस पोज बना देगा या फिर वो सिस्ट फॉर्मेशन कर देगा ठीक है ऐसी ऐसी चीजें वो शो करने लग जाएगा तो क्या होगा उसे प्राइमरी इनोक्लियम फिर वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी जब हाँ कि अब ऑप्टिमम टेम्परेचर है पीएच वैल्यू है मॉइस्चर है हर चीज फेवरेबल है तब वो क्या करेगा फिर से वो इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देगा और नए होस्ट को ढूंढेगा होस्ट में जाएगा उसमें पेनिट्रेट करेगा और डिजीज साइकिल फिर से शो करेगा ठीक है ये हमारे पास पूरी डिजीज साइकिल यही होने वाला है आगे में तो हम पहले पढ़ते हैं प्री एंट्री एंट्री के बारे में प्री एंट्री में क्या होता है बिफोर अ पैथोजन कैन पेनिट्रेट अ होस्ट टिश्यू अ स्पोर सबसे इंपॉर्टेंट है प्री एंट्री में कि स्पोर कैसे पहले इसमें स्पोर्स बनने जाते हैं जर्मिनेट करते हैं ठीक है स्पोर्स बनेंगे तब जाके वो किसी प्लांट पे टिकेगा स्पोर तब जाके वो जर्मिनेट करेगा आगे चल के ठीक है ग्रो ऑन अ सरफेस ऑफ प्लांट इन अ केस ऑफ अ मोटाइल पैथोजन दे मस्ट फाइंड द होस्ट एंड नेगोशिएट इन अ सरफेस बिफोर एंट्रिंग द होस्ट तो क्या करता है अगर वो मोटाइल स्पोर है तो वो क्या करेगा नेगोशिएट वो ढूंढेगा पहले कि कौन से पैथोजन को अटैक करूँ मैं ठीक है सम पैथोजन डेवलप स्पेसिफाइड पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर्स कुछ क्या होते हैं स्पेसिफाइड पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि एप्रिस एप्सोरिया ठीक है या इसके बारे बारे में हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफली ठीक है वाइल अदर्स यूटिलाइज प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग जो पहले से एग्जिस्ट ओपनिंग है डायरेक्ट उसमें उसमें जाने की कोशिश करते हैं जैसे बाउंड्स क्या हो के हो जाता है कई बार प्लांट्स में कोई कट लग जाता है या फिर किसी हेल की जैसे किसी कुछ कट लग गया या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर सब बाउंड अपने आप जनरेट हो गया तो उसकी डायरेक्ट उसमें एंट्री करेगा और उससे क्या हो जाएगा आगे इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देगा फिर
एज अ वैक्टर उसमें ट्रांसफर हो रहा है जैसे कि वायरस की बात करते हैं हम अगर फंगस लगा है किसी में या फिर इंसेक्ट है हो गया इंसेक्ट क्या करेगा उससे अपना डायरेक्ट नेक्टर वगैरह सक कर रहा होगा उससे प्लांट से तो अगर इंसेक्ट्स में क्या है वायरस प्रेजेंट है तो वो उसमें इंजेक्ट कर लेगा वो प्लांट में ठीक है तो इस वजह से उसमें उसमें वायरस आ जाएगा इस तरह से वायरस का भी हमारे पास क्या हो जाता है इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जो प्री एंट्री की बात है सबसे पहले क्या करेगा एक पैथोजन प्री एंट्री में उसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट बाय पैथोजन ठीक है पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे क्या कौन सा पैथोजन मुझे कौन सी होस्ट चाहिए ठीक है किसी भी पैथोजन को जैसे कोई फंग कोई हमारे पास क्या है फंगस है या फिर कोई वायरस है या फिर वो बैक्टीरिया है पहले वो देखेगा कि मुझे होस्ट या फिर वो अपनी सराउंडिंग देखेगा जहाँ पर उसको क्या मिलेगा सूटेबल कंडीशन मिलेगी ठीक है पैथोजन यूज अ वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई टू आइडेंटिफाई अ सूटेबल एंट्री पॉइंट सेवरल फंजाई यूज टोपोग्राफिक क्यूज ऑन द प्लांट सर्फेस टू गाइड दैम टूवर्ड्स अ लाइकली स्टोमेटल साइड्स की वो गाइड करता है ठीक है कि कहाँ पर जाना है तुमने कि यहाँ जाओ ये स्टिमुलस होते हैं जो पैथोजन में ठीक है और क्या होता है इंडिकेशन भी देते हैं कुछ होस्ट प्लांट्स सेकेंड क्या होता है इंडिकेशन देते हैं कुछ होस्ट प्लांट्स की यहाँ पर आओ या फिर उसमें कोई स्मेल होगी या फिर उसमें क्या होगा हमारे पास कोई शुगर या फिर अमीनो एसिड या मिनरल सिक्रिय कर रहा होगा कोई प्लांट उसकी लीव कर रही होगी या फिर उसकी स्टेम कर रही होगी तो उससे क्या होगा ट्रिगर हो जाएगा कि वो उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हमारे पास नेमाटोड हो ठीक है फॉर जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और ट्रिगर कर दिया क्या ट्रिगर कर दिया उसने स्पोर की जर्मिनेशन ट्रिगर कर दी और जैसे कि स्पोर की जर्मिनेशन स्टार्ट होगी जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए न्यूट्रिएंट चाहिए तो न्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी शुगर अमीनो एसिड मिनरल वगैरह तो सिक्रिट कर रहा है वो तो उसको अच्छा न्यूट्रेंट मिल रहा है जब उसको प्लांट से तब पैथोजन वहाँ वहीं से आगे जाके क्या करेगा उसको अटैक करना स्टार्ट कर देगा ठीक है सम पैथोजेनिक स्पोर्ट्स विल नॉट जर्मिनेट इन द एबसेंस ऑफ दी सब्सटांसिस तो क्या कुछ जो स्पोर्ट्स वगैरह है वो जर्मिनेट नहीं करते जब उनको सूटेबल न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते हैं शुगर या अमीनो एसिड्स वगैरह नहीं मिलते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनोक्यूलम अब जब हमारे पास क्या हो गया पैथोजन भी आ गया और वो प्लांट ने उसको इंडिकेशन भी दे दी वो दोनों आपस में मिक्स स्टार्ट हो गई उनकी एडिशन स्टार्ट होगी अटैचमेंट स्टार्ट होगी तो उससे क्या फॉर्मेशन हो जाती है इनोक्यूलम की फॉर्मेशन जाती है द इनिशियल कॉन्टेक्ट बिटवीन द इनिशियफेक्टिव प्रोपेग्यूज ऑफ अ पैरासाइट्स एंड अ पोटेंशियल होस्ट प्लांट्स इज कॉल्ड इनोक्यूलम ठीक है बोलता है अगर प्लांट प्लांट का क्या है होस्ट अगर पैथोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम क्या फॉर्म कर लेते हैं वो इनोक्यूलम फॉर्म कर लेते हैं ठीक है बट उसके लिए क्या चाहिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए फेवरेबल कंडीशंस कैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए या फिर बहुत लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए जैसा ऑप्टिमम टेम्परेचर उस पैथोजन को चाहिए चाहे वो फंगस हो चाहे वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए ठीक है मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होना चाहिए लाइट होनी चाहिए एरेशन होनी चाहिए न्यूट्रेंट अवेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न्यूट्रेंट की अवेबिलिटी होनी चाहिए ठीक है और पीएच लेवल ठीक होना चाहिए ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए ज्यादा एल्कलाइन नहीं होना चाहिए ठीक है नॉर्मल पीएच वैल्यू होनी चाहिए The condition necessary for the survival and the successful infection uh, differed between pathogens. तो pathogens के बीच differ करती है bacteria के लिए अलग conditions चाहिए होगी ठीक है virus को अलग conditions चाहिए अलग temperature value चाहिए और अगर nematode को कुछ अलग चाहिए pH value वैल्यू और ये डिपेंड करता है पैथोजन टू पैथोजन ये वेरी करती है ये सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एंट्री एंट्री से पहले हमने प्री एंट्री पढ़ी प्री एंट्री मतलब प्री पेनिट्रेशन प्री पेनिट्रेशन हमने थ्री स्टेप्स पढ़े आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन और इनोक्यूलम फॉर्मेशन ठीक है तो आपको वो पूरा समझ आ गया अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं एंट्री होती है डायरेक्ट पाथवे जिससे हम एक पैथोजन एंटर करता है किसी प्लांट के अंदर ठीक है तो इसमें आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट पेनिट्रेशन और आ जाएगी इनडायरेक्टली पेनिट्रेशन हो जाएगी या फिर नेचुरल पेनिट्रेशन हो जाएगी या वूंड्स के थ्रू हो जाएगी तो इसके बारे में हम अभी ब्रीफली पढ़ेंगे तो आप ये पूरा फ्लो चार्ट लर्न कर लीजिए जिसमें कि एंट्री किसके थ्रू हो रही है जर्म ट्यूब के थ्रू हो रही है एप्रिसोरियम के थ्रू हो रही है हॉस्टोरिया के थ्रू हो रही है इन्फेक्शन क्वेश्चन की वजह से हो रही है ठीक है तो आप ये पूरा लर्न कर लीजिए ठीक है पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन किसके थ्रू पढ़ेंगे हम यहाँ पे एप्रोसोरियम के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले एप्रोसोरियम क्या होता है सिंपल जैसे आपके पास क्या है ये यहाँ पे सिंपल समझिए ये लीफ है हम आपके पास ठीक है या फिर आप सिंपली ले लेते हैं हम यहाँ पे एक स्टेम ले लेते हैं ठीक है इसमें क्या है अंदर सेल्स बने हुए अब सेल्स में क्या हुआ पहले यहाँ पे क्या हुआ एप्रिसोरियम बना ठीक है कोई भी स्पोर है उसने क्या बनाया एप्रिसोरियम बना दिया ठीक है यहाँ पे एप्रिसोरियम बना दिया अब जो एप्रिसोरियम है ये
टर्गर प्रेशर इसमें जनरेट होगा जब अंदर इसके अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट हो गया बहुत सारा तो क्या करेगा ये प्रेशराइज करेगा किसकी वॉल को एक प्लांट की वॉल को तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाती है थिनिंग हो जाती है वॉल की थिनिंग मतलब पतली हो जाएगी सबसे ज्यादा वॉल यहाँ पे जहाँ पे अब थिनिंग होगी वॉल की तो क्या होता है हमारे पास थिनिंग होने के बाद यहाँ पे बन जाता है एक स्पोर उस पोर का नाम क्या बोला यहाँ पे ध्यान से देखिए पेनिट्रेशन पोर कौन सा पेनिट्रेशन पोर ठीक है पेनिट्रेशन पोर बन गया हमारे पास किस पे एक यहाँ पे एप्रिसोरियम था वहां पे पेनिट्रेशन पोर बन गया तो पोर ने क्या किया यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके यहाँ से पैथोजन अंदर एंटर हो गया ठीक है बस इतनी सी है और ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर यही मिलेगा सो इसको एक बार रेडिंग कर लीजिए पॉज करके और देख लीजिए इसके अंदर यही है ठीक है अब नेक्स्ट नेचुरल ओपनिंग की बात करते हैं नेचुरल ओपनिंग में कैसे होता है ये किसके थ्रू होती है स्टोमेटा के थ्रू होती है हाइड्रोथोर्ड्स के थ्रू होती है और नेक्ट्रोथोर्ड्स की थ्रू होती है और लेंटिकल्स के थ्रू होती है तो आप इसमें डायग्राम्स पक्का बनाएंगे ठीक है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिंपल स्टोमेटा दिखाना है आपको और यहाँ पे सिंपल सेल्स दिखा देने हैं प्लांट के अंदर ठीक है जैसे यहाँ पे डायग्राम बने हुए तो डोंट स्किप डायग्राम्स टू गेट अ गुड मार्क्स ठीक है तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाती है एंट्री हो जाती है किसकी जर्म ट्यूब हाइफा या फिर कोई भी एप्सोरियम के थ्रू ठीक है ये सारे इसमें एंटर कर जाएंगे स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ठीक है तो क्या हो जाए डायरेक्ट स्टोमेटा के थ्रू होगी फिर हम बात करते हैं हाइड्रोथॉर्ड्स के थ्रू हाइदर थॉट्स के इसको मैं ब्रीफली आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्रामेटिकली ठीक है पहले हम स्पोर्स की बात करते हैं तो स्पोर्स में जो पेनिट्रेशन होती है वो किसके थ्रू होती है एप्सोरियम के थ्रू हो गई मैंने आपको बता दिया क्या होता है पेनिट्रेशन पैक पेनिट्रेशन पैक जो मैंने आपको बताया ऊपर स्पोर बना उसको पेनिट्रेशन पैक बोलते हैं ठीक है ठीके? और सब स्टोमेटल कैविटी के थ्रू जो कैविटी है जो हमारे पास स्टोमेटा ये है स्टोमेटा स्टोमेटा के लिए यूज किया होता है गार्ड सेल्स होते हैं अंदर होता है अपरेटस डायरेक्ट इसके अंदर इस अपर्चर अपर्चर के थ्रू होगी डायरेक्ट ठीक है और इन्फेक्शनल हाइफा अगर हाइफा डायरेक्ट इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए स्टोमेटा के थ्रू जो कि क्या है लीफ में प्रेजेंट है ठीक है और डायरेक्ट होस्टोरिया के थ्रू भी हो सकती है ठीक है इसको मैं आगे समझाती हूँ चलो ठीक है पहले हम देख लेते हैं कि बाई डायरेक्टली स्टोमेटल पोर के अंदर कैसे कैसे हो जाती है बैक्टीरिया और होता है नेमोटोर जो कैसे एंटर करता है स्टोमेटल पोर के अंदर जो स्टोमेटा है उसके जो पोर है उसके डायरेक्टली उसमें एंटर करेंगे और मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होगा तो ईजिली वो हाइफा वगैरह प्रोड्यूस कर लेंगे जम ट्यूब प्रोड्यूस कर लेंगे और उनकी आगे इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे अपना ठीक है और फंजाई भी इसी तरह करता है वो भी एप्सोरियम से के थ्रू करता है या फिर हाइफा के थ्रू करेगा जो कि इस पैराग्राफ में लिखा है आप ट्रीट कर लीजिए और अपने नोट डाउन कर लीजिए नोट्स के लिए ठीक से हमारा हाइड्रो थोड्स के थ्रू हाइडर थोड्स का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका डायग्राम आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए और आप उसमें एग्जाम शीट पे भी ड्रॉ कर लीजिए आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है और ये बहुत सिंपल है ध्यान से समझिए जैसे क्या होता है हमारे पास एक क्या है लीफ मार्जिन है ठीक है इसको लीफ मार्जिन यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं लीफ मार्जिन आपके पास ठीक है उसके अंदर क्या होता है जायलम जायलम पानी चाहिए लीफ को हाँ पानी चाहिए तो उसका क्या होगा जायलम होगा जायलम क्या करता है पानी ले आता है बाहर ठीक है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो क्या होता है गटेशन हो जाती है गटेशन मतलब कि ड्रॉपलेट बाहर आ जाती है पानी की कई बार आपने देखी होगी ठीक है जब वो ड्रॉपलेट बाहर आती है किसकी जायलम के थ्रू जायलम जो पानी पहुँचा रहा है ठीक है इस जायलम के थ्रू क्या हो जाता है यहाँ पर डायग्राम में देखिए जायलम के थ्रू क्या हो जाता है ये ड्रॉपलेट बाहर आ जाती है गटेशन हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो क्या करता है पैथोजन इसमें जो पानी की ड्रॉपलेट होती है इस पर क्या इस पर आ जाते हैं ठीक है थीके? और इस पर अपना क्लोनीज बना देते हैं या फिर यहाँ पे इस पर अटैक करते हैं पानी पे ठीक है तो वो पानी पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे डायरेक्ट जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो जालम क्या करेगा रिट्रीव करेगा अंदर वापस पानी खींचेगा इसको तो क्या करेगा डायरेक्ट जो ये पैथोजन होगा यहाँ पे पानी अंदर खींचेगा तो डायरेक्ट जो ये पैथोजन इस पर अटैक किया है वो भी इसके साथ अंदर जायलम के थ्रू चला जाएगा वेसिकल्स में ठीक है तो सिंपल सा ये है हाइड्रोथोड्स के थ्रू कैसे होती है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसका ड्रॉ ड्रॉ करना पका डायग्राम ठीक है अब नेक्स्ट ये आपको थर्टिकली आपको अगर इसके बारे में नोट सीखते हो ठीक है पोर्स लीफ मार्जिन देट आर कंटिन्यूस विद द जाइलम अंडर पर्टिकुलरली ह्यूमिड ह्यूमिड कंडीशन होती है जब तो ड्रॉपलेट ऑफ द जाइलम फ्लूड कैन इमर्ज एट द सर्फेस ऑफ द लीफ वेयर दे कैन बी एक्सपोज टू अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच देन एंटर द प्लांट वेन द ड्रॉपलेट रिट्रीट्स बैक एंड द हाइड्रोथोड्स एज अ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस ठीक है ये वही बोला गया जो मैंने आपको बताया जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो बाहर ड्रॉपलेट आ जाती है उसमें पैथोजन आ जाता है जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो अंदर रिट्रीट कर देते रिट्रीट कर देता है वो क्या कहता है रिट्रीट बैक कर देता है पानी को उस वक्त पैथोजन की एंट्री भी हो जाती है ठीक है अब नेक्स्ट होता है लेंटिकल्स लेंटिकल्स का तो एक स्मॉल पोर्स होते हैं किसी में
पेनिट्रेशन थ्रू वाउंड्स ठीक है ये है डायरेक्ट हमारा पेनिट्रेशन थ्रू वाउंड्स अब देखिए क्या होता है कई बार हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर कई बार मौसम की वजह से इन्वायरमेंट की वजह से हेल की वजह से क्या हो जाता है किसी भी लीफ या प्लांट या प्लांट के पूरे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं वाउंड्स बन जाते हैं ठीक है चोट वगैरह लग जाती है उसको ठीक है अगर उसमें वाउंड्स वगैरह बन गए तो वाउंड्स में क्या करेगा डायरेक्ट पैथोजन क्या करेगा अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या करेगा उसमें आगे आगे इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा तो ठीक है ये है सिंपल हमारे पास बाउंड्स के थ्रू अब लेंटिकल्स के थ्रू भी हमने पढ़ लिया है या आपको और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब थ्रोटिकली डाउन टाउन करना हो तो कर सकते हैं आप एज द रेज द पोर्स अलाउ द एक्सचेंज अक्रॉस द बाक ऑफ वुडी प्लांट दे एक्जीक्यूट मोस्ट पैथोजन बट सम आर एबल टू एंटर द प्लांट वाया द रूट्स सम स्पेशलाइज पैथोजन कैन ऑल्सो यूज मोर अनयूजल ओपनिंग सच एज नेक्ट्रेसिस स्टाइल्स के थ्रू भी जाते हैं नेक्ट्रेसिस के थ्रू भी जाते हैं और एक्टोडेस्मेटा के थ्रू भी एंटर होते हैं ठीक है ठीके? और वाउंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स एज मैनी ऑफ पैथोजन कैन यूटिलाइज वाउंड्स टू एंटर द प्लांट आर अनेबल टू पेनिट्रेट द प्लांट पैथोजन otherwise some viruses enter through wounds those may can be इंसेक्ट एज अ वैक्टर्स ठीक है बोलते हैं कि कुछ वायरस क्या करते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू वूंड्स के अंदर एंटर करते हैं जैसे कि कोई मॉस्किटो वगैरह हो गया कोई आ, हमारे पास फ्लाई वगैरह हो उसमें क्या हो गया वायरस ने एंटर कर दिया है तो वायरस क्या करेगा डायरेक्ट जब उसको सक करने जाएंगे उसमें कुछ नेक्टर वगैरह प्लांट में या फिर वूंड के पास जाएंगे उसके जो आ, न्यूट्रंट्स को लेने के लिए कोई भी हमारे पास जो भी नेमेटोड्स है या फिर कोई भी फ्लाइज वगैरह है तो क्या करेगा वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा वायरस उसके अंदर एंटर हो जाएगा ठीक है इसके थ्रू भी एंट्री कर सकता है अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या होगा एंजाइम टॉक्सिन और ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू ये बताएगा कि कैसे ये अपने मैकेनिज्म शो करता है सो हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टेट्यून फॉर माई नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल